Bom dia, gente. Começando mais um vlog aqui pra vocês. Vou falar rapidinho que o som aqui do carro tá ligado. Eu tô aqui atrás do Brasil pra Lavinha. E estamos aqui aguardando o John, meu marido, que foi ali no banco resolver um negocinho. E, gente, hoje vou compartilhar nosso dia com vocês. Vamos daqui a pouco no mercado fazer as compras da semana. Então, se inscreve no canal e deixa o joinha. Senta, deixa eu tirar uma foto sua. É? Ai, que coisa mais linda. Senta. Senta. Lavínia, senta. Olha o fogo. Você tá vendo? Olha o ventilador, né? Ai, que linda. Fofa. Bom, gente, vou falar meio baixo, porque a Lavina está dormindo. Nós chegamos em casa, almoçamos. Aí o John colocou as coisas aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Então, ó, comprei duas mucoquinhas assim, que é tipo todinho. E eu gosto bastante até. Peguei só duas, porque não é muito saudável, né? Aí aqui tem coco ralado. Esse daqui é sem açúcar. É, é, sem açúcar e é dessa marca aqui e eu também peguei desse daqui da sua coco que é uma marca que eu já conheço agora essa coco do vale eu não lembro se eu já comprei então peguei dois pacotinhos aqui tem macarrão é, pena desse daqui ó e ele é mais curtinho aqui quatro caixinhas de creme de leite peguei dessa marca aqui chefa que a gente gosta bastante Aqui, queijo ralado da Uni, assim. Essa bolachinha aqui, eu falo bolacha, né? Mas tem gente que fala que é biscoito. Ó, até mesmo aqui tá escrito que é biscoito, né? Mas peguei essa daqui, que é de cacau e cereais. Ela é tipo uma Nesfit, só que é dessa marca leve, que é da Marilã. E é bem gostosinha, viu? Eu gosto bastante. Aqui tem três caixinhas de leite integral, pegamos da marca Parmalat, que tava com preço bom. É, aqui, fermento químico, assim em pó, que o meu está acabando. Uma maionese, peguei da Helmans, que é a minha preferida. E também peguei um ketchup dessa marca aqui, Quero, que eu não sei dizer se é bom ou não. Geralmente pego da Raiz, mas estava 15 reais, achei muito caro. Essa daqui tava 8, tava metade, né? Então vamos provar. Aí aqui também, ó, comprei um azeite do Livre Extra Virgem, dessa marca aqui, que é muito boa. Aqui tem mostarda, pegamos aqui, ó, de 1 kg, que usamos bastante. Aqui tem um vinho tinto suave e suco de uva da Maguari, que é muito bom, que é uva, suco de uva integral. Aqui tem essa bolachinha de maisena, né? Só que na verdade ela é amanteigada, ó. Na verdade acho que nem é de maisena, ela é sabor manteiga só. É bem gostosinha. Aqui tem biscoito salgado de polvilho. E peguei essa daqui também, ó. Fazia tempo que eu não comia. E aí eu achei lá, vi e falei, ah, vou levar uma pra provar. Apesar de eu comer, de quando eu comer essas coisas assim, de quando eu como essas coisas assim que tem é, de sabor morango artificial, eu tenho alergia na pele. Mas, mas o que? Tava com vontade, comprei. Né? <risos> e aqui temos molho de tomate. Pegamos da Tarantella. É uma marca que eu gosto. E olha, olha essa daqui. E se eu não me engano, gente, uma coisa que eu aprendi ao, ao olhar nas embalagens do, do, de todos os alimentos é ver qual é o primeiro ingrediente que tem. Ó, que nem aqui, tomate. Que seria... Porque daí, na verdade, né, é, tem a maior concentração. Então, tipo, o primeiro ingrediente da lista, ingrediente da lista, é o que mais tem no produto. Então, nesse caso aqui, tem mais tomate do que o restante. Não que não tenha coisas que não são saudáveis, mas o principal é o tomate. Então, é um molho de tomate mais saudável, digamos assim, né. 
aqui nessa bacia eu coloquei todos os gelados. Então, aqui pegamos esse frango inteiro da sadia, que ele já é temperado. É muito prático, é só tirar o... tem um saquinho com miúdos dentro, né? Acho que esse não tem, ó. Esse tá sem. Mas, geralmente, você tira e só põe pra assar, porque já tá pronto, sabe? Já tá temperado. Só deixar descongelar, na verdade, né? O dia que for fazer e assar. E ele é bem gostoso. Aqui temos filé de frango, assim. Peguei dois pacotes, acho que um tá lá atrás. Aqui tem esse macarrão talharim da Massa Leve, que é muito gostoso, eu adoro. Aqui temos requeijão, peguei dessa marca Hebron, que eu gosto, acho bem gostosinho. Aí também peguei essa massa de pizza aqui, que é pizza de frigideira. E é da marca Massa da Feira, que é uma massa que eu gosto pra massa de pastel. E aí eu comprei esse daqui pra quando quiser fazer, sabe, assim, na frigideira, colocar presunto de queijo, frango, alguma coisa assim, fazer um lanche mais rápido, né? Um lanchinho mais rápido, né? Então fica mais fácil. Aqui peguei polenguinho, que é assim, duas caixinhas. E... o que mais? Aqui tem linguiça calabresa. Aí nós pegamos mussarela, ponta, na verdade, de mussarela, porque eu vou triturar, na verdade, né? Ralar. E aí eu vou congelar ele ralado pra fazer algumas receitinhas. Então pegamos aqui, ó, deu mais ou menos, acho que um quilo. É, um quilo e trezentos, ó, deu. Muito queijinho, amo. Peguei essa batata aqui também de carinha, ó. É da Bem Brasil. E aqui tem mais frango. Aqui tem essa massa de pastel de forno, ó. Eu gosto de fazer alguma janta mais rapidinha. Aí eu recheio ele e coloco na air fryer, fica uma delícia. Aqui temos ervilha. Ervilha, não, essa é seleta. Seleta de legumes. Já, ó, tem batata, cenoura, ervilha. E aqui, pão de queijo. Agora eu vou mostrar as outras coisas pra vocês, mas antes eu vou guardar esse daqui. Fala. Oi! Fala! Olha quem acordou, tirou o cochilinho, né? Tirou o cochilinho? Deu pra descansar? Agora vamos encher essa pancinha aqui? Vamos encher a pancinha, ó? Essa pancinha aqui, vamos? Ó, gente, hoje a gente foi de marmita, né? De marmitex, e aí eu já separei a porçãozinha pra lavinha, aqui, ó. Ela não vai comer tudo isso, eu acredito. Tá até difícil pra comer ultimamente. Mas, tá bem, né? Vamos lá. Vamos tentar, né? Né, meu amor? Você quer que eu fale o balanço? Olha o dentão. Cadê o dentão? Deixa eu mostrar o dentão. Dá uma risadinha, é? Deixa eu mostrar o dentão. Ai, o dentão aqui, ó. Tem dois dentões lindos aqui, ó. Cadê o dentão? Deixa eu mostrar. mostrar. Ah, tem tudo, dois dentões lindos ali. Gente, vou... Eu falei, gente, ela veio e olhou. É, vocês estão vendo aí que mudou um pouco a diferença da qualidade de imagem que eu tava gravando com o celular. E agora estou com a câmera. Não gravei antes porque... Eu, como eu saí, né? Eu gosto de, de gravar com o celular. Não gosto de levar a câmera porque ela é muito grande. E agora que ela me acordou, então eu posso pegar a câmera que tava lá no meu quarto, então, né, enfim. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, continuando mostrando pra vocês as compras de hortifruti. Eu peguei caqui, essa bandejinha inteira aqui, ó, de caqui. Aqui tem brócolis. Aí já coloquei aqui na pia pra poder lavar e higienizar, né. Tem pitaia, limão, cebola, um maracujá, banana. E meu rodinho de pia caiu aqui. É, batata doce e uma beterraba E também uma manga Aí agora eu vou lavar essas coisas aqui Enquanto ela tá tomando o suquinho dela e... e já depois já enxugo E guardo certinho na geladeira
Agora eu vou higienizar o brócolis. Ah, eu não sei vocês, mas eu morro de medo. Não tenho muito medo. É medo, é pavor de achar aquelas lagartinhas, sabe? Tem um pavor. Eu sei que é se tiver, né? Na, assim, no alimento, fruta, essas coisas, quer dizer que é menos agrotóxico. Mas, gente, hum, eu tenho pavor. Espero que eu não encontre nenhuma. Então eu vou deixar ele nesse balde de pipoca. Colocar um pouquinho de vinagre de álcool e também sal. Por isso que o sal, se tiver, mata os bichos. Então, ó. Vou deixar aqui nesse baldinho de pipoca com água. Vou deixar assim de molho, virar ele, ó. Que na verdade, se tiver lagartinha, fica aí no meio desses negocinhos, né? Dos galinhos. Queria até deixar alguma coisa aqui pra ficar assim, ó, submerso. Submerso não. Não é submerso, acho. Vamos ver se assim para, se eu fizer assim para. Não, não vai parar. Então, ó, tudo lavadinho. Agora eu só vou trocar a fraldinha da lavinha enquanto vai secando daqui. Aí depois eu termino de enxugar e já guardo na geladeira. Enquanto isso, meu brocolinho tá aqui. E aqui tá o alho também de molho. Vou tirar essa faca daqui e vou tentar pôr alguma coisa em cima, sabe? Pra deixar assim, ó. Então é isso. Já já volto aqui. Gente, ainda mostrando o que eu comprei, né, nós compramos, aqui tem pão de queijo, pãozinho francês e esse pãozinho aqui, ó, com queijo ralado por cima, que é um pão de batata. Ele é muito gostosinho. E agora eu vou mostrar a parte de produtos de limpeza. Então, ó, tá até aqui na caixinha que eu preciso guardar agora, mas aqui tem papel toalha, álcool 70... Uma caixa de sabão em pó, ó, pegamos dessa daqui. E um pacote de papel higiênico e uma água sanitária ali. Ô, gente. Aqui, ó. A família aumentou. <risos> Olha o que tem aqui com a gente. Essa coisa linda aqui, ó. Um gato amarelo. Um gato amarelo, nosso primeiro gato amarelo. Olha lá, ó. A Lavinia tá ali brincando e ele tá, ó, rodeando ela, ó. Eles estão brincando tanto, tanto, juntos. Olha ela, gente. É, cadê? E ela que escolheu o nome, colocou o nome dele de Mé. Cadê o Mé, filha? O Mé. Ela tá chamando papai? Eles estavam brincando de bola. É? Joga, joga a bola pro Mé. Joga? Cadê o Mé? Eita! É o livro. Estão brincando aqui, ó. Ela fechou a porta aqui do quarto. E tá brincando aqui. O armazinho, armazinho tá pra lá. Que ele ainda não tá. Se não se adaptou ainda com o, mé, com o Mé. E o Mé, gente, eu adotei ele. Faz o quê? Acho que uns 10 dias. Nem isso. Não, faz uma semana, exatamente hoje, ó. Ele deve ter uns 40 dias, mais ou menos. E ela... A Lavinia tava pedindo pra gente. Toda vez que ela via no saco de ração o gato amarelo, ela ficava doida. Olha, tá em pé aqui. E aí ela ficava doida. E toda vez que ela via, ela queria, né? 
Aí uma vez eu falei assim pra ela, filha, como que vai chamar o gatinho amarelo se a gente pegar? Aí ela fez mé. E aí ficou, né, gente? A gente acabou adotando esse, apareceu essa criança aqui pra gente adotar. E nós adotamos mais um gatinho, o primeiro gato amarelo. Mas esse daqui, na verdade, nem é meu, né? É da Lavinha, esse é meu neto. É. E ele é muito brincalhão, ele é muito arteiro, ele faz bagunça, ele vai em cima dela. É muito bonitinho, ó. E agora a gente tá aqui, ela, ele tá brincando com ela, ó, com as coisas. Muito arteiro, olha o que ela tá fazendo. E ele aqui, ó, fazendo, ajudando a fazer bagunça, né, Mé? <risos> Dia seguinte por aqui, gente, acabei de limpar aqui, ó, o chão do quartinho da Lave. Na verdade, é um quarto, né, de brinquedos, com guarda-roupa dela, agora com nossos notebooks, enfim, uma mistura de escritório barra quarto. Mas, olha, tá essa baguncinha aqui que ela tava brincando enquanto eu tava aspirando aqui o chão. E aí ela... Fez essa baguncinha Aí tá quase secando o chão Aí depois eu vou guardar direitinho esses brinquedos E ela tá ali assistindo um desenho Pra eu poder fazer as coisas aqui Que eu não consigo fazer Ela tá até reclamando Deixa eu correr lá Pra esse refil aqui, gente Achando que era pra esse modelo de mop que eu tenho Olha, tá até sujinho já E aí eu queria é, trocar, né? Colocar esse mais novinho Mas eu comprei esse modelo e é errado Ele é maior Agora eu não sei se dá pra adaptar nesse daqui Ou vai ficar assim, né? Porque como eu já rasguei a embalagem, não dá pra trocar Deixa eu correr aqui e terminar de limpar, então Oi? <risos> Linda Ah, você vai pentear o cabelo? Mas assim, você tira suas ondinhas É, né? Olha lá, a mamãe colocou o clipe da Frozen pra ela assistir Né? Enquanto? Você é. tá cantando? Canta então. Não? Bom, gente, aqui ó, já tá limpinho. Deixa eu mostrar. Ó, o senhor Mali. E aqui ó, tudo limpinho, cheirosinho. Tem arrumado minha cama, né? Mas alguém fez bagunça na cama da mamãe, né? Alguém. <risos> É? Vamos assistir então, Frozen. Três dias depois. Cadê a princesa? Mostra pra mamãe. Nossa, que. Ah, você cansou? Descansa um pouquinho então. Vai deitar aqui? Deite então. Olha, tá ruiva. Gente, apareci por aqui, já são acho que alguns dias seguidos, acho que três dias depois que eu, da última vez que eu gravei, não tenho certeza. Não, acabei de não gravando mais nada pra vocês, porque eu tive uma crise de alergia bem forte, olha o estado que eu ainda tô, rosto bem inchado, tô lá anti-alérgico, tô bem muito anti-alérgico, tô olhando ela ali que ela tá brincando no chão, e tô com a voz ainda meio rouca, Ó, quase sem cílios Mas eu vou fazer manutenção dos meus cílios segunda-feira E as manuten manutenção da minha vida eu fiz Então, né E hoje tá uma chuva por aqui, tá um pé d'água Daí eu lembrei agora de pegar a câmera pra finalizar aqui pra vocês o vídeo E é isso, gente eu Vou finalizar esse vlog por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o joinha e se inscreve se ainda não for inscrito Beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!